Masakra Greke në Shqipërin e vitit 1914, historia e haruar e përdunimeve dhe hre shkaterimeve në krahinat shqiptare. Për shumë vite, një kapitul i hidhuri historis është mohuar dhe haruar, Masakra Greke në Shqipërin e vitit 1914. Ky artikul synon të rikujtoj dhe të përshkruaj në gjarjet e të mershme që ndodhen në këtë periud të erët të historis shqiptare. Masakrat dhe shkaterimet Masakra Greke në Shqipërin e vitit 1914 soli një katastrof të vërtet për popullin Shqiptar. Në këtë periud, shumë fshatra o rënuan dhe mbi 100.000 njërës u detyruan të emigronin për të shpëtuar jetën e tyre. Një mbëdhjet krahinat Shqiptare u vunë në shkaterim të vërtet, Gora, Devoli, Korqa, Kolonia, Leskoviku, Përmeti, Frasheri, Skrapari, Tepelena, Kurveleshi dhe Gjirokastra. Detajet e dhimbshme Masakra përfshiu veprimet të të mershme, si masakrimin e foshnjeve duke i hedhur në pus, largimin me dhun të grave shtatë zëna nga fëmijet e tyre të gjallë dhe shpërbërjen brutale të familjeve. Në disa raste, andartët grek u shtronin tortura të pashem bultan dhe i shqiptarve të pambrojtur. Njarjet në detaje Në peshtan, të pelen, shqiptarët u masakruan nga andartët e batalionit të shenjë. Foshnjet u mbytën dhe u hodhën në pus, kurse gratë shtatë zëna u hiqnin me thika foshnjet e gjala. Në luaras dhe ersek, 14 fëmi u theren në mënyrat të të mershme. Në zonën e panaritit të korcës, ndërmjet 2 dhe 10 korik 1914, u theren bi 375 shqiptar, ndërsa panariti u dojgjë. Më 25 shkurt 1914, në kuqar dhe kosin të përmetit, grekët u treguan të pashembult dhe theren fëmi para syve të nënave. Më 29 pril 1914, në sheshin e rapit të hormovës, të pelen dhe në kishën lartë në koder, grekët vran e masakruan bi 217 shqiptar dhe ua hodhen kokat në honin e karakolit. U dojën 98 shtëpi dhe mira kok bagëti u morën. Qeveria greke aktuale duhet të shfaqë për gjithësin historike dhe të kërkoj falje për masakrat dhe barbarizmat që janë kryrën dhe i shqiptarve gjatë kësaj periude të erët në histori. Njoja e këtyre në gjarjeve është një hap i rëndësishëm drejt pajtimit dhe paches në dërmjet dy popujve. Familjet e viktimave duhet të kompensohen për dëmet e pësura janë elementet të rëndësishme për të siguruar një marëdhënje të shëndechme mes dy vendeve. Në anën tjetër Qeveria Shqiptare gjithashtu duhet të bëj për pjekje të vazhdueshme për të kujtuar dhe dokumentuar në gjarjet e të mershme të historis dhe për të ndikuar në një ndryshim të thell në mënyrën si ato janë të një ora dhe të diskutuara në nivel ndërkomtar, kur historia harohet, egziston reziku që në gjarjet e të mershme të përsëritem. Prandaj, është e rëndësishme që në gjarjet makabre të mos harohen kur dhe të përdoren si mësim për të ardhmen, për të promovuar pacen, tolerancen dhe respektin ndërmjet popujve të ndryshëm. Nëse të dyja qeverit marin hapat e duar në drejtim të njojes dhe pajtimit, ata mund të ndihmojnë në shërimin e plagve të thellat e historis dhe të ndërtojnë një marëdhenje më të mirë dhe më të qëndrueshme në të ardhmen.